Baik, Assalamualaikum Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi kita bertemu kembali dalam satu sesi live ya, Di mana hari ini saya akan membincangkan ya, uh, Satu topik menarik yang merupakan susulan daripada uh, live saya semalam ya. Jadi uh, bagi mereka yang masih belum menonton live semalam Yang juga menarik, uh, sila pergi ke YouTube Regi Jesse Rita Odin dan rujuk video terakhir ya. semalam saya mendedahkan ya, uh, saya mendedahkan bahawa kempen Barisan Nasional sebenarnya menghadapi masalah besar dan perkara ini sedang cuba diselindungi daripada rakyat oleh UMNO sendiri ya. jadi masalah ni uh, saya tak nak masuk panjang lebar sebab saya telah melakukannya semalam dalam live saya tapi sepintas, sepintas lalu ianya ada hubung kait dengan pendedahan-pendedahan terkini 1MDB yang baru dan juga uh, uh, ada kaitannya dengan penipuan-penipuan Najib Razak yang terbongkar jadi ada rasa tidak puas hati bukan hanya dari kalangan pemimpin-pemimpin AMNO, bahagian cawangan dan sebagainya tetapi juga ada sedikit rasa kesal di kalangan penaja-penaja apabila Najib muncul tanpa dijemput ke kawasan tersebut uh, malah ada juga rasa kesal apabila uh, Najib dilihat mengiringi calon MCA MC, uh, di kawasan-kawasan tertentu Kera- rasa kesal ni timbul kerana mer- uh, uh, penaja event ni merasakan uh, sama ada Najib tidak dijemput mengapa dia datang ataupun uh, Najib hanya akan uh, mengurangkan keyakinan pengundi jadi sudah ada masalah besar dalam kempen pilihan raya dan kita juga difahamkan saya difahamkan malah sebenarnya tahulah ini bukan nak kata difahamkan memang tahulah kempen-kempen BN ni di kawasan-kawasan tertentu sambutan dia dingin kalau masuk memang nampak ramai orang tetapi semuanya sama ada terdiri daripada orang-orang bosku yang memang ramai ya sebab banyak event setakat ni selama ni yang dianjurkan oleh bosku ni memang ada orang berbayar orang-orang yang dibayar ha, saya dah dedahkan dulu ya, ataupun majoritinya adalah memang terdiri daripada jentera BN berbaju biru atau kedua-duanya sekali jadi ramai tu takat tu je yang nak kira uh, pengurusan yang penyokong asli daripada kawasan di mana event diadakan tu ada kawasan-kawasan tertentu sambutannya dingin ya tetapi kalau anda rujuk gambar-gambar persepsi ditimbulkan memang ramai tapi sebenarnya itu orang-orang bosku dan juga jentera-jentera BN jadi teruklah kempen dia ada masalah ha. jadi hari ini kita ada laporan yang mengatakan Muhammad Hasan telah membuat satu kenyataan saya baca ya kenyataan Muhammad Hasan Okey, ramai uh, cakap mereka menyokong BN tetapi tidak keluar mengundi tidak gunalah juga jadi penting pada 12 Mac ini kita mengeluarkan seramai mungkin pengundi putih yang telah kita kenal pasti untuk mengundi BN ha, ini kata Muhammad Hasan yang telah uh, dipetik oleh utusan Malaysia jadi bila saya baca ni saya tahu ianya benar sebab saya dapat maklumat dari pelbagai pihak bahawa satu arahan telah dikeluarkan ya dalam tempoh 1 2 hari ini kepada jentera-jentera BN ya untuk bertungkus lumus meyakinkan pengundi putih di kawasan-kawasan yang ramai pengundi putih untuk keluar ramai-ramai mengundi ini adalah pertanda BN telah tekan butang cemas ya mengapa saya katakan demikian sebab ada tanda-tanda kempen-kempen lain yang dijalankan Ha, selain daripada barisan nasional juga menerima malah menerima uh, sambutan yang cukup hangat cukup baik ya ha, so dan barisan nasional turut terganggu gugat dengan kehadiran uh, jentera pejuang ya pejuang parti baru tapi jentera dia giat bergerak membuat kerja tak cakap banyak okey memang terganggu gugat okey so kalau kita lihat uh, ev- uh, mereka bandingkan event Tun dengan event Najib ya? 
yang datang dan yang ada di sekeliling Najib tu banyaknya orang-orang Najib dengan jentera BN yang ada di sekeliling Tun tu memangnya penyokong di kawasan tersebut ya jadi BN sudah terganggu gugat dan disebabkan itu sudah tekan butang cemas dengan arahan ya pergi ke kawasan-kawasan undi putih pengundi putih dan yakinkan seramai yang mungkin untuk keluar mengundi okey dan Tok Mat Hassan pula juga telah mengesahkan dakwaan saya kalau anda ingat saya beritahu ya dakwaan yang dimain-mainkan kononnya retorik yang dimain-mainkan oleh blogger-blogger pro Najib ni kononnya BN, BN akan tekan untuk adakan pilihan raya umum jika BN menang besar di Johor adalah palsu hakikatnya disebabkan kluster mahkamah terdesak ya BN memang uh, kluster mahkamah ni akan tekan Ismail Sabri untuk adakan pilihan raya umum secepat yang mungkin dalam masa terdekat tidak kira BN menang besar ke kalah teruk di Johor ini hakikatnya ya Ha, so malah pilihan raya negeri Johor ni juga dicetuskan oleh kluster mahkamah kerana terdesak ya, kita lihat mereka ni mabuk pilihan raya dari Sabah kemudian masuk Melaka kini Johor okay. baik di Melaka tidak ada parti alternatif jadi berlaku boikot pengundi dan benda ni saya telah beritahu berulang kali malah saya seorang yang beritahu berlaku boikot pengundi dan disebabkan itu peratusan yang keluar mengundi turun 20% dan disebabkan itu barisan nasional menang tetapi di Johor ada alternatif dan mungkin ya saya tidak pasti tapi mungkin ramai akan keluar mengundi dan berdasarkan tanda-tanda yang mereka lihat apabila melihat kempen-kempen di parti-parti lain mereka dah rasa cemas dan mereka dah suruh jentera mereka untuk pergi ke kawasan-kawasan di mana ramai pengundi putih yakinkan mereka wajib keluar mengundi. Ya. Ha. cuba fikir. Ya, cuba fikir. Kalau benarlah BN kata dia ni kuat, Najib kata ini kubu kuat, ya. Tambah pula ada banyak penjuru sampai 5 7 penjuru. Kalau ikut formula lama, BN confirm menang. Ya. Jadi buat apa nak cemas nak 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 tekankan kepada jentera pergi semua kawasan putih yakinkan mereka tolong keluar mengundi. Memang dengan uh, dalam situasi di mana kubu kuat kemudian andai kata benar apa yang BN kata dia kuat kemudian andai uh, apa tu ada 5 hingga 7 penjuru memang confirm BN akan menang. Jadi mengapa mereka cemas? Mengapa mereka kerahkan jentera-jentera mereka dengan cara yang cemas pergi untuk yakinkan semua pengundi putih ha, so di situ dah nampak apa yang saya katakan ni uh, dalam live-live yang lepas mungkin benar ya? formula kononnya kalau banyak penjuru memihak kepada BN tu formula lama ha, saya ringkaskan saya ulang tapi saya ringkaskan sebab ada permintaan untuk saya ulang teori ini iaitu kalau dulu-dulu 80-an, 90-an, awal 2000-an ya. Kalau dulu-dulu Pengundi ni ada dua jenis Yang sokong BN atau barisan Dan yang tolak barisan Yang tolak barisan ni dia tidak ada uh, Fokus kat mana-mana parti Tapi yang sokong BN ni memang confirm BN ya. Jadi jika ada 3-4 penjuru Undi mereka yang tolak barisan akan pecah sebab yang tolak barisan ni saya dah kata mereka tak fokus kepada mana-mana parti jadi kalau ada terlalu banyak pilihan undi dia pecah jadi dapat kat BN jadi kalau dulu-dulu undi banyak penjuru khususnya di kawasan kuat atau sederhana kuat BN kalau 3-4 penjuru ni confirm dapat kat BN ok tetapi lama-lama muncul satu lagi kumpulan fokus yang mem- memberi tumpuan kepada pakatan harapan jadi sekarang ada kumpulan yang fokus kat barisan nasional ada kumpulan yang fokus kat Pakatan Harapan yang cukup nyata dan yang selebihnya tolak barisan, tolak pakatan dan mereka tidak ada fokus jadi jika berlaku banyak penjuru banyak penjuru tu hanya akan memecahkan undi mereka yang tolak pakatan dan tolak barisan Ya, jadi ini tidak dan kita dah lihat di dua, pilihan raya umum 2014 kumpulan yang tolak barisan dan pakatan ni dah menjadi terlalu kecil 
Jadi kalau undi mereka pecah pun ia tidak banyak. Memang ada impak tapi tidak memberi begitu banyak impak kepada prestasi pakatan dan barisan. Dan sebab itu kita lihat walaupun banyak penjuru ada kerusi-kerusi tertentu pakatan harapan sapu. Sekarang pula orang dah rasa pakatan, orang dah rasa barisan, orang dah rasa perikatan. Ya. Jadi bila barisan nasional, pakatan harapan dan perikatan nasional keluar meletakkan calon di Melaka orang lihat tak ada pilihan baru berlaku boikot besar-besaran pengundi sebanyak 20% penurunan jumlah yang keluar mengundi jadi kita tidak pasti tetapi ini adalah tanda mungkin ada sekumpulan besar pengundi dah fras dengan barisan dan pakatan dan mereka hanya tertunggu-tunggu kuasa ketiga muncul atau blok ketiga atau blok alternatif ada juga yang fras tapi mereka keluar juga mengundi Memandangkan tidak ada pilihan Undi mereka berpecah antara barisan Perikatan dan Pakatan Harapan Tetapi di Johor Muncul kuasa ketiga Sekarang ni Pejuang dan warisan Dianggap kuasa ketiga di Johor Jadi Pilihan raya negeri Johor ni penting Sebab kita nak tahu benarkah Ada sekumpulan besar rakyat Malaysia Yang tertunggu-tunggu alternatif Atau kuasa ketiga Dan Berapa ramai yang duduk atas pagar yang dulu keluar mengundi mereka terpaksa pilih bakatan ke barisan kerana tidak ada pilihan akhirnya mereka akan beralih pergi ke kuasa ketiga ini yang kita nak lihat di Johor tapi syaratnya ramai kena keluar mengundi dan jika ramai keluar mengundi akan berlaku situasi di mana ada kumpulan fokus yang hanya menumpu barisan ada kumpulan fokus pengundi yang hanya menumpu pakatan ada kumpulan fokus yang hanya menumpu, menunggu, menumpu perikatan dan ada kumpulan fokus yang tercari-cari alternatif yang baki dia terlalu kecil jadi jika berlaku 5-7 penjuru sebenarnya tidak semest- ia hanya mem- akan memecahkan undi baki yang kecil tu dan sebenarnya tidak akan memberi impak yang besar atau nyata pada blok ketiga pada pakatan, pada perikatan dan barisan nasional kesimpulannya jika banyak penjuru langsung tidak bermakna ianya akan memihak kepada barisan nasional justru apabila sekarang ni barisan nasional tapi barisan nasional tahu rakyat tidak faham benda ni rakyat masih fikir formula lama iaitu bila banyak penjuru ianya memihak barisan jadi banyak proksi diletakkan dalam pilihan raya sebagai calon supaya ada banyak penjuru supaya rakyat yang masih terikut-ikut formula lama tu dia rasa oh terlalu banyak penjuru jadi mesti barisan menang jadi mereka yang tak sokong barisan ni malah nak keluar mengundi. Jadi peratusan yang keluar mengundi rendah. Bila peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah, seperti di Melaka ianya akan memihak kepada barisan. Tetapi di Johor nampaknya rakyat sudah bersemangat. Ya? Ramai yang keluar ceramah-ceramah parti-parti lain. Dan barisan sudah tekan, butang cemas, dia kerah jentera dia pergi. Ha? Yakinkan kawasan-kawasan undi putih Keluar undi ya? Kalau benar mereka rasakan diri mereka kuat Dan kalau benar banyak penjuru ni Nak uh, akan memihak pada barisan Buat apa beri harahan tu Jadi barisan dah peka, uh, tekan butang cemas Dan kenyataan Mak Hassan mengesahkannya ya? uh, So ma- malah Mak Hassan secara tidak langsung mengaku Bahawa barisan tidak semestinya akan menang besar dalam Johor apabila berkata menang besar atau tidak barisan tetap akan menekan untuk diadakan pilihan raya umum ya sebab dulu mereka yakin akan menang besar tapi sekarang selepas melihatkan keadaan kalau mereka tak menang besar dan mereka terus menekan untuk pilihan raya umum orang akan tanya eh dulu bukan kau kata hanya kalau menang besar akan tekan untuk pilihan raya umum jadi untuk mengelakkan perkara ni daripada berlaku awal-awal Mak Hassan dah beritahu menang besar ke tak menang besar ke tetap akan tolak untuk pilihan raya jadi ini adalah tanda-tanda kecemasan barisan nasional baik, sebelum anda boleh mula bertanya soalan dari sekarang tetapi uh, sepintas lalu lah saya nak beritahu dengan jelas jika tak ramai keluar mengundi, pilihan raya ni bagi mereka uh, kita boleh tolak tepi, tak ada makna ianya tidak akan mencerminkan keputusan PRU 15 kerana tak ramai keluar mengundi syarat untuk kita membandingkan pencapaian barisan nasional 
dengan PRU14 ialah jumlah yang keluar mengundi mesti sama atau lebih di PRU14 di Melaka, di Johor 85% keluar jadi di PRU, uh, PRN Johor kali ini 85% atau lebih perlu keluar baru kita boleh uh, benar-benar ambil serius keputusan ni kalau tak cukup keluar saya tak kisah penyokong Najib nak kata apa ke penyokong BN nak kata apa ke siapa nak kata apa ke keputusan ni kita boleh tolak tapi tak ada makna ya cuma satu kalau tak ramai keluar mungkin mereka sedang tertunggu-tunggu PRU dan saya berpendapat bahawa kenyataan Mak Hassan yang memberitahu bahawa BN menang kecil ke besar ke mereka akan tekan untuk PRU adalah helah untuk menyebabkan orang fras dan berkata kalau dah nak tekan butang untuk adakan PRU lepas PRN Johor buat apa kita nak keluar undi dua kali baik kita tunggu PRU jadi ini untuk mengelakkan ramai orang keluar mengundi sebab BN takut kalau ramai orang keluar mengundi BN akan kena teruk jadi mesej saya kepada rakyat Johor ramai-ramai keluar mengundi pecah rekod kali ini jangan setakat 85% kalau boleh kita capai 90% ya ha, ini helah Ha, mereka kata, ya memang benar pun BN menang ke tak menang, mereka akan tekan untuk ada KPRU. Tetapi mengapa umum sekarang? Sebab rakyat mungkin fikirlah, oh kalau dah nak PRU dekat, buat apa nak keluar sekarang kan? Ha, ini helah. Jadi jangan, jangan sekali-kali ha, anda diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin kleptokrat ni, keluar ramai-ramai mengundi. Ya dan anda saya dah beri isyarat anda boleh mula bertanya sekarang sementara menunggu soalan anda saya ada satu pemberitahuan pada 9 hari bulan Mac ni ya hari ini 6 hari bulan kot ya jadi pada 9 hari bulan Mac ni pada pukul 9 malam di YouTube Regi Jesse Retaudin saya secara peribadi ya se- dalam kapasiti peribadi ada satu mesej ada satu perutusan kepada rakyat khususnya pengundi Johor jadi bersama-sama saya pada pukul 9 malam uh, pada uh, pada pukul 9 malam uh, pada 9 hari bulan Mac ni ya. 9 hari bulan Mac 9 malam di YouTube Regi Jesse Ritaudin dan bersama-samalah uh, mendengar uh, mesej saya ya pada hari tersebut Ya, jadi anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Din Mahat, apa akan terjadi kalau BN menang dengan kelebihan satu kerusi lagi? Ha, satu kerusi itu kita ambil, kita hentak kat kepala Menteri Besar baru. Ha, lepas tu lepas dah hentak kat kepala Menteri Besar baru, kita tanya dia apa macam kerusi baru, uh, satu kerusi ni rasa dia bila dah kena hentak, lain ke kalau berbanding dengan sebelum PRN Johor yang ada satu kerusi? Ya? Ma- 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 Maliki... Mikhail tetapi logik kalau bukan BN menang memang menang, menang PRN rakyat akan fikir BN adalah parti popular semasa PRU itu sebab PRN ni penting ok persepsi tu saya saya setuju semua ni untuk timbulkan persepsi Melaka pun mereka timbulkan persepsi mereka bernasib baik sebab tidak ada kemunculan kuasa ketiga jadi berlaku boikot pengundi ok so Uh, dan PRK-PRK yang berlaku masa wabak penyakit menular tu ada banyak kekangan, banyak SOP jadi kat situ pun banyak uh, PRK peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah telah memihak kepada BN jadi mereka menggunakan, mengambil kesempatan daripada wabak penyakit kononnya mereka ni berjiwa rakyat, berjuang untuk rakyat tapi sebenarnya mereka mengambil kesempatan daripada wabak COVID untuk mengadakan PRK-PRK, PRN-PRN kerana tahu kurang akan keluar mengundi dan bila BN menang besar mereka akan timbulkan persepsi BN ni kuat jadi permainan persepsi tu saya tak nafikan tetapi apa pun jika PRU15 terlalu ramai keluar mengundi atau peratusan yang keluar mengundi tinggi BN saya dapat uh, PRN Johor saya tidak akan buat ramalan tapi PRU15 saya akan beritahu confirm confirm kalau ramai keluar mengundi BN tak ada can perikatan tak ada can Okay. Andy Liu uh, Najib gunakan isu KWSP one off untuk pancing undi uh, Najib sebenarnya sekarang nama dia dah busuk di Johor, percayalah percaya. saya dah beritahu semalam, sila rujuk live semalam 
Kempen BN menghadapi masalah besar sebab rakyat dah mula percaya Najib penipu. Bukti amat nyata. Anak dia dah jerat dia sendiri. Anak cakap lain berkenaan tim Lesnar. Najib cakap lain. Ya, Kemudian Najib tipu berkenaan dengan pembayaran hutang yang dah sudah terbongkar. Jadi orang tahu Najib penipu. Sekarang ni, Najib nak pancing undi menggunakan isu KWSP. Najib selalu sebut kerajaan perikatan nasional. Ini satu penipuan lagi. Di ruang tajuk lepas live ni, rujuk kepada satu artikel yang telah saya tulis iaitu surat terbuka saya kepada Najib Razak. Ya, Anda baca, uh, tekan link tu dan baca surat saya kepada Najib Razak yang menceritakan penipuan Najib ni. Ya, Najib penipu. Dia nak pancing undi du- dan dia tuding jari kat perikatan. Kerajaan lah ni yang tidak luluskan KWS ni, kerajaan apa? Kerajaan UMNO. Ismail Sabri dah mengaku ini kerajaan UMNO. Ya, kalau ikut logik Najib dulu adalah kerajaan perikatan sebab Muhyiddin Perdana Menteri sekarang Perdana Menteri adalah atas pencalonan kluster mahkamah iaitu Perdana Menteri AMNO. jadi ini adalah kerajaan AMNO. dan kita lihat kerajaan AMNO sentiasa mudarat negara kalau dulu sebelum PRU14 harga barang melonjak kos sara hidup meningkat rakyat seksa lah ni kos uh, sara hidup berlipat ganda, kali ganda lebih tinggi rakyat berlipat kali ganda lebih seksa jadi Najib nak pencing undi ni saya rasa takkan berjaya sebab kalau one of KWSB ni yang bertanggungjawab yang menghalangnya adalah kerajaan AMNO, adalah Perdana Menteri AMNO. siapa yang calonkan Perdana Menteri ni Najib Zahid Amidi kluster mahkamah ya? fikir, fikirkanlah Rakyat Andy Liu Rakyat mudah lupa dengan harga barang Ya, betul Baru saya sebut Koholil Koholil Assalamualaikum Tuan Pihak Dan Johor Orang tak Keluar mengundi Duit KWSP belum lulus Tak ada guna mengundi uh, Tak lah Saya baru jelaskan Berkenaan dengan KWSP Tapi terima kasih ya Jason Wong Kerana Kenapa follower Najib Di Facebook kebanyakannya Bingai-bingai fake account ke tu Anda boleh Rujuk sendiri saya cabar Jason Wong Pergi Luangkan masa lebih kurang sejam Masuk setiap profil yang komen Kemudian t- l- Lihat profil tu Anda akan dapati Hampir 90% profil mencurigakan ya? Seperti laskar cyber ubah upahan Dan Sudah pun keluar di uh, Laporan-laporan menyatakan Majoriti atau ramai Pengikut Najib atau penyokong Najib di Twitter adalah fake account ya? Nur Muhammad Nur Luqman bapak perusak Malaysia Najib and Muhyiddin uh, bagi saya Najib bagi saya lah Najib bapak temberang uh, Najib adalah bapak temberang Malaysia Muhyiddin memang ada bawa banyak kemusnahan ya? uh, lebih lagi ni saya akan jelaskan pada 9 hari bulan dan saya ingin mengingatkan anda pada 9 hari bulan pada pukul 9 malam di YouTube Regi Jesse Rita Udin bersama saya, saya ada satu mesej perutusan penting buat rakyat khususnya di Johor dan uh, saya berjanji pada masa itu kita buang politik-politik yang kita bincang selama ni pendedahan ni semua tepi kita buang tepi ini adalah dari hati ya. Uh, dan saya galakkan semua orang berbuat demikian Ya, anda pun ada Facebook masing-masing Berbincanglah dengan penyokong anda uh, Audiens anda Dari hati Sekurang-kurangnya satu mesej, satu perutusan Dari hati ya. Baharin Abu Bakar Assalam RJ adakah akan ada penipuan dalam PRN ni Contoh seperti blackout Saya tidak tahu uh, Itu kena tanya Anwar Ibrahim Sebab Anwar Ibrahim pakar blackout uh, Kalau anda ingat dia buat perimpunan besar-besaran Blackout 505 Kemudian dia kata ada berkotak-kotak bukti sampai hari ini kita tak lihat kotak bukti itu. Jadi babak blackout ni kena tanya Anwar. Ya. Musang berjanggut. Hang tu temberang. Hmm, tak tahulah. Ya. Uh, tak tahu anda ber, bermesej kepada saya ke kepada orang lain. Tapi nama pun Musang berjanggut. 
Dirman Bustan Seandainya BN menang PRN Johor Adakah PRU akan diadakan selepas tu Bila agaknya Saya baru jelaskan anda Rujuk awal sikit yang ya, terima, terima kasih dia Dirman Zakaria Abbas Betul awak cakap Tapi rakyat Johor bijak Dia tahu Kerajaan di tangan rakyat Okey Jadi Setakat itu saja Rakyat Johor perlu keluar Ramai-ramai mengundi BN cemas Kalau Peratus yang keluar mengundi tak ramai tak uh, atau rendah kerana orang tertunggu-tunggu PRU maka keputusan Johor ni tidak kira apa keputusannya bagi saya tak penting ya jadi uh, pastikan anda rujuk ya link yang saya akan letakkan di ruang tajuk sebentar lagi khususnya link kepada surat terbuka saya kepada Najib sertai juga tal- saluran telegram saya Regi Jesse Ritaudin di mana saya membuat banyak pembongkaran dan sentiasa layari thethirdforce.net sehingga kita berjumpa esok atau lusa Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga